。各位同学，你们好，欢迎你们来到跟小光老师学英文的第五堂课——英文基础写作三段式、五段式、七段式的写法。前几堂课曾经告诉各位同学，英文基础写作如果是叙述文的写法，必须要分为三个阶段。第一个就是头、手段。单刀直入讲我的论点，再下来就是身，我必须要拿出一些论述、一些证据去支持我的重点。这个时候可以分为一段式、三段式、五段式跟七段式的写法。最后我就是再进行强调、说明一次，进行一个首尾的呼应，把我的结论再度的强调、再度的去说服我的读者。好，我们现在来看一下黑板。实际上，我们要做一个范例，进行一些解说，请大家看一下。我们以现在最争论的议题“台湾应不应该盖核电厂”为合理。如果我的标题是“台湾不应该盖核电厂”，这个时候一开始我要去写这个论述，当然一个就是应该，一个就是不应该。你绝对不能够模棱两可。第一段讲哦应该，第二段讲哎好像又不对，第三段又不对，哎好像还是应该。最后又不应该，然后就讲了一大堆，到底你的论述是什么？如果这样子就惨了，了解不了解？再下来，我们也不能够讲讲讲讲讲了一大堆了之后，再讲说，嗯，看看荷荷兰，哦，看看美国，看看我们，请问你台湾关美美国荷兰什么事？这些都是不是一个很正确的写法？当然，在中文上我们常常会看到这样的写法，但是不对，在英文的时候，我们就是很清楚去表达我们的论点，这样子就行了。请大家看一下黑板，因台湾。不应该盖核电厂，你也可以赞成不应该，你也可以反对认为应该，你选选择正方的也可以，选择反方的也可以，但是你就必须要去说服人家，为什么不应该，为什么应该？一开始手段你就是很清楚的告诉你的立场，台湾不应该盖核电厂，为什么呢？再下来三段式的论述。去支持我不应该改，最后再进行进行一个首尾的呼应，告诉大家为什么不应该改。当然，你也可以选择反方，台湾应该盖核电厂，没有问题啊。每个人都有每个人的立场，你要去说服别人。这个时候一样，你有三个论述，这是三段式的写法。最后再做进行一个整体的说明，都进行一个首尾的呼应。所以，无论你是正方，你是反方。你都必须要头清楚了，单刀直入的说明，再来身三段式去支持它，再来尾强调说明，进行首尾的呼应。不管你是干还是不干，基本上都是一样的。好，我们这样子就非常的清楚了。所以当我们决决定我们要选择台湾不应该干，比如说环保人士的一个辩方的时候，我就要告诉大家。首先，台湾不应该盖核电厂，为什么呢？这第一段结束了之后，我们可以选择几个重点，比如说核电厂它会释出一些有害的物质，它会伤害一些生物，伤害一些动植物。再来，核电厂一旦运转不周的时候，将会外泄核能，会造成核能的伤害。第三个，我们台湾太小了。我们无法去疏散这些人口。最后，我们会告诉我们读者，台湾不应该盖核电厂，因为核电厂会释出有害物质，它会外泄核能，它不太太难去疏散了。因为这三个原因，所以我们认为台湾应该要停盖核电厂。首尾呼应。好，如果我是环保人士，我进行英文的辩论的时候，说明的时候。我就必须要这样子说明。那这个时候换的是政府官员，他要去辩论台湾应该要盖核电厂的时候，这个时候也是一样。我一开始就是很清楚的清楚告诉大家，台湾应该要盖核电厂。为什么呢？一个，核能比较干净，比较起其他的像什么火力发电厂这些，它会比较干净。第二个，核能它也比较省电。最后呢，核能因为。会比较干净，也比较省电，比起火力发电这些，或是煤等等等，它会比较没有污染。在反方的立场，它很清楚的告诉你
台湾应该在核电厂，因为干净、省电、无污染的关系，所以最后的结论就是台湾应该在核电厂。这个就是一个英文三段式的一个结构的写法，我们一定要知道，英文在写作的时候就是要非常敬畏的分明，很清楚的告诉大家，我是赞成，一、二、三，这是因为原因，我赞成，所以你信你能不能相信我的一个论点？我是不赞成，也可以一二三，为什么不赞成的理由？最后没有错吧？你看，所以我们不应该盖，所以我们应该看，一定要非常非常清楚的告诉大家，主题盖不盖，不盖盖的原因一二三，最后好，因为以上的原因，所以我非常的坚决，我应该盖，但是不盖，这个就是一个英文结构式论述术的一个非常正确的写法。以后大家在考试或者是写英文作文的时候，最好要按照小光老师讲的方法去写，会比较安全跟保险，也比较能够达到高分。好，再下来我们就会进行实际上英文的写作演练。好，请大家看下一次的课程，谢谢各位同学。